Pozdrav svima, ovo je kanal Showtime 112. Mi se bavimo sa FA18C, konkretno sa kokpitom i instrumentima. Kokpit na FA18 je jedan od najbolje napravljenih u DCS Worldu, najrealističniji, najoverljivije izgleda, ima stvarno jako dobre teksture, nekakve istrošenosti, što mu daje onako prilično realističan dojem. Kokpit je onako tipičan za avione četvrte generacije, vidimo tu pomak u odnosu na prethodnu generaciju, znači dominiraju ove nekakve više naminski ekrani, no po nekim stvarima se ipak vidi da je to još uvijek avion iz 90-ih, kao prvo dva od ekrana su monokromatska, poput onih starih PC monitora, ako se stječete, ekrani nisu touchscreen, nego imaju ove funkcijske tipke okolo i još uvijek tu ima i nekakvih tradicionalnih instrumenta sa kazeljkama i puno prekidače. Ako krenemo tu sa desne strane, prva stvar koju ovdje imamo je kamera, ona može snimati sadržaj ekrana, jedino što je animirano je ovaj nekakav gum za testiranje, ali nije funkcionalan. Zatim tu na ovom bočnom panelu imamo Ovo je prekidač pomoću kojeg možemo testirati sustav za upravljanje nadzornim površinama, osnovi fly-by-wire. I ovdje imamo četiri osigurača za dva od četiri kanala fly-by-wire-a za kuku i za stajni trap. Ovdje imamo prekidač za otvaranje i zatvaranje kabine. U gornjem položaju se kabina otvara, u donjem se zatvara, a u srednjem položaju možemo zaustaviti u nekakvom položaju između krajnjeg otvorenog i krajnjeg zatvorenog. To je to što se tiče bočnog panela. Zatim imamo ovu bočnu konzolu. Ovo ovdje KY58 je uređa za enkripciju glasovne komunikacije. Animiran da, funkcionalan ne. Ovaj panel odnosi se na senzore i na upravljanje senzorima. Ovo je prekidač, s njima reguliramo položaje vezane uz radar, ovo je isključeni položaj, stanje pripravnosti, radar je uključen, ali samo kad smo u zraku, kad smo na zemlji neće biti uključen, makar smo, makar je prekidač u ovom položaju i ovo je nekakav položaj za slučaj nužde. Ovo je prekidač odnosi se na INS navigaciju, odnosno inercijalnu navigaciju. To je navigacija prekidača, koja je zapravo potpuno interna, ne ovisi o nikakvim vanjskim faktorima, već prvo odredi, definira početni položaj samog aviona i zatim mjeri koliko se avion pomiče u kojem smjeru i koliko je odstupio te nekakve početne točke. Prednost je što je neovisna o vanjskim faktorima, nedostatak je što ima nekakvo odstupanje, znači nije savršeno precizna i što dulje let traje i što više smo nekakvih manevara sa visokim geopterećenjima radili, to će biti veće odstupanje. No međutim, naš Hornet ima ujedno i GPS satelitsku navigaciju koja je uparena sa ovim INS-om i onda ga može korigirati. Položaj koji imamo su nekakav testni položaj, zatim isključeni položaj, ova dva su položaj za poravnavanje, odnosno traženje početne pozicije, ovo je kad smo na nosačiju aviona, ovo je kad smo na tlu. Nakon što se ta početna pozicija pronađe, onda možemo staviti u položaj NAV, koji je položaj koji koristi isključivo INS, a ovaj IFA, In Flight Alignment, on koristi još i satelitsku navigaciju kao korekciju. Ova dva položaja nisu simulirana, ovo je nekakav test žiroskopa ili tako nešto. Tu zatim imamo prekidač koji može aktivirati forward looking infrared, odnosno toplinski infracrveni senzor. Isključeno stanje pripravnosti uključeno. Ovo ovdje je laserski obilježivač. U donjem položaju je isključen, odnosno safe, u ovom gornjem je aktiviran. Ovo ovdje se odnosi na čitač laserskih zraka i na navigacijski infracrveni senzor. Znači, kad recimo želimo želimo da naš senzor otkrije laserske strake koje neko drugi emitira, neko drugi nam obilježava metu, onda to možemo pomoću ovoga. Ovdje sa strane imamo prekidač koji može služiti 
kada nam se staklo zaleđuje. Znači onda ga stavimo u ovaj godnji položaj, ovaj zadnji položaj možemo staviti ako pada kiša. Ovo je intenzitet tog nekog odmagljivanja. Prema naprijed je veći, prema natrag je manji. Ovaj panel odnosi se na osvjetljenje. Ovo je osvjetljenje na konzoli. Slabo se vidi jer je prilično sunčeno vani. Ovo je instrument ploča. Ovo je takozvani floodlight. Malo ću odmaknuti da se bolje vidi. Ovo je intenzitet lampica za upozorenje. Chart. To su svjetla koja se nalaze na ovom luku gore. Iznad kokpita u osnovi služi kad pregledavamo nekakve papirnate dokumente. Ovo je prekidač kojim možemo odabrati tri moda. Dnevni mod, sredini noćni mod i ovaj NVG, to je Night Vision Goggles, odnosno kad imamo naočale za noćno gledanje. I konačno ovaj prekidač pomoću kojeg možemo testirati sve lampice upozorenja u kokpitu. Sada su se one sve upalile, imamo još i zvučni signal, znači tu posuda imamo razne lampice. Tome ćemo napraviti jedan poseban video da sad ovaj video ne bi bio predugačak. Ovaj panel odnosi se na nekakvu klimatizaciju, kontrolu temperature, pritiska kabine. Tome slično. Imamo ovdje nekakav općajniti automatski mod, ovaj je ručni mod i ovaj je isključivanje. Ovaj prekidač odnosi se na pitocijev. Kada je u ovom automatskom položaju, onda se grijač pali samo kad je avion u zraku. Ako ga stavimo na ovaj on uključeni položaj, onda će se upaliti i na zemlji. Ovo je odleđivanje motora. U ovom položaju je uključeno, u ovom je isključeno, a ovo je testiranje. Ovo ovdje je takozvani bleed air, odnosno sustav koji dovodi zrak pod pritiskom iz motora. On služi za nekakvu klimatizaciju, presorizaciju kabine, hlađenje elektronike i to mi slično. Pravilo ga držimo u ovom gornjem položaju norm, odnosno normalni. Možemo isključiti do ovdje iz lijevog motora, isključiti do ovdje iz desnog motora ili ga potpuno isključiti. I ovo je nekakav prekidač kojim možemo kontrolirati pritisak u kabini, znači u gornjem položaju je normalan. Tu ćemo ga uglavnom i držati. Ovo je dump, znači izbacivanje pritiska vjerojatno za naglo smanjenje. Još jedan mod za smanjenje pritiska. Srećom naš virtualni pilot nije jako osjetljiv, pa se onda ovime nećemo previše morati ni baviti. Ovdje na sjedalu još imamo ovu ručicu kojem pripremamo sjedalo za katapultiranje. Dok ova ručica nije u ovom položaju armed, onda sjedalo neće funkcionirati, ovo je nekakvo ručno premoštavanje i ovdje je ručica za samo katapultiranje. Spustit ćemo ju da malo bolje vidimo. Ovo je prekidač kojim aktiviramo napajanje struje iz akumulatora. Ovo su generatori struje ljevi i desni, na početku su u ovom položaju on. Ovo je pokazatelj snage, preostale snage akumulatora. S time smo završili i ovu desnu konzolu, sada možemo krenuti na ovu bočnu vertikalnu. Ovdje imamo hidraulički pritisak. Ovo je radarski visinomjer koji mjeri u stopama, znači do 5000 stopa. Ova vrijednost pomnožimo ju sa 100. Također možemo regulirati s pomoću ovog gumba na koje visine će nam se javljati upozorenje. Sad je potpuno isključeno. Evo, ovo je zvučno upozorenje, sad ste ga čuli. Serijski broj našeg aviona. 
ovo je nekakav popis što sve moramo provjeravati prilikom slijetanja. Ovo ovdje je ručica s pomoću koje možemo preklopiti krila. Pošto je FA-18 je mornarički avion, onda kad je na palubi nosača aviona krila se preklapaju. To radimo tako što prvo sa kotačićem ga otkočimo. Zatim kliknemo ljevi gumb miša dva puta. Ja sad ćemo vidjeti kako se krila preklapaju. Sa desnim gumbom možemo vratiti u ovaj horizontalni položaj i tek kada dođu do kraja, kada se potpunosti izvuku, onda ih opet možemo zakočiti. Sa kotačićem. Ovo ovdje je prekidač s pomoću kojeg možemo aktivirati nekako hlađenje avionike za slučaj nužde. Znači ako dobijemo upozorenje da se avionika, odnosno elektronika, pregrijava, s ovim ga ubacimo u ovaj gornji položaj emergency. I ovo je kuka za zaustavljanje prilikom slijetanja na nosač kad je u donjem položaju, onda je kuka izbačena, u gornjem je uvučena. Ovdje imamo magnetni kompas. Ovo ovdje je mod koji se koristi za izvlačenje iz nekakvog kovita, znači ako izgubimo nadzor nad avionom, da nas ovaj sistem može automatski izvući iz takve situacije, no međutim to je nešto što je navodno preostalo od starijih verzija Horneta i na ovim novijima nije potrebno. Zapravo čak se kao ne bi ni smjelo koristiti, ali u DCS-u je modelirano. HMD Helmet Mounted Display to je prikaz na kacigi pilota. Kad ga uključimo, kad okrenemo ovaj regulator prema desno, onda smo uključili taj prikaz. Evo sad vidimo podatke koje imamo i na head-up displayu. Kad gledamo ovdje, onda se maknu osim ovog osim ovog nekog ciljika, ali kad gledamo u stranu, onda su prikazani. Ovo je prekidač pomoću kojeg možemo aktivirati rashlađivanje senzora toplinskih raketa. Ona kao pomaže nekakvoj oštrini kvaliteti slike koje oni vide. Možemo ga, sad je isključen u ovom srednjem položaju, normalno možemo ga uključiti kad smo u letu. Ovdje dolje imamo nekoliko ovih tradicionalnih instrumenta sa kazaljkama. Kao prvo umjetni horizont, ovo je prekidač za regulaciju i otključavanje, ovo je prijemnik radarskog upozorenja, ovo je variometar, odnosno pokazivač vertikalne brzine, pokazuje u tisućama stopa u minuti, kad je kazaljka na nuli onda zadržavamo konstantnu visinu, ako je gore Onda se penjemo, recimo ovo bi bilo 500 stopa po minuti, 1000 stopa po minuti i isto tako kada gubimo na visini. Barometarski visinomjer ovdje prikazuje visinu u stopama, ovo su stotine i tu još možemo regulirati i pritisak. I ovo je brzinomjer koji pokazuje brzinu u stotinama čvorova. Znači ide do 1500 u teoriji. Ovo je takozvani DDI, odnosno u prijevodu digitalni ekranski prikazivač, odnosno pokazivač. To je jedan od dva monokromatska monitora, odnosno ekrana, s pomoću kojeg možemo prikazivati i odavirati razne funkcije u avionu. Ljevi i desni su potpuno jednaki. Sada nećemo ulaziti u nekakve sve moguće funkcije i sve što je dostupno na njima, to će biti obrađeno u posljednom videu, samo nekakav općeniti prikaz. S ovim regulatorom gore biramo između ugašenog položaja, položaja za noć i položaja za dan. Tu imamo još regulaciju kontrasta, jačine osvjetljenja, a ove tipke ovdje su više namjenske. Njihova funkcija... Ovisi o tome u kojem smo trenutno modu ili pod modu. 
Znači, ako, ako tu nešto piše, onda sad ta funkcija u ovom slučaju ima nekakvu, ta tipka ima nekakvu funkciju. Bitna je ova dolje u sredini, s pomoću nje možemo birati jedno dva glavna menija. To je support ili tactical. Tactical se više odnosi na nekakvo ofenzivno djelovanje, znači teret na oružanje, radare i slično. Support je više nekakva navigacija ili sustav nadzora leta. Ja, na primjer možemo odabrati ovaj HSC indikator uh, horizontalne situacije i sad tu se pojavilo još brdo nekakvih dodatnih funkcija, recimo ovo je odabir navigacijskih točaka pa tu možemo staviti prikaz uh, taka navigacije da tu možemo odabrati nekakve senzore još što što toga Ovdje gore imamo jedan panel sa raznim lampicama upozorenja. Ovo dvije su također lampice upozorenja, ali još i nešto više od toga. Ovo će se upaliti ako imamo požar u desnom motoru. U tom slučaju možemo s desnim gumbom dići rešetku i sa ljevim gumbom aktivirati ovaj gumbo miša aktivirati ovaj gumb ispod što će prekinuti dovod goriva u taj motor i zatim možemo aktivirati ovaj sustav za gašenje požara. Isto vredi i za ovo, samo ovo je požar u pomoćnoj pogodskoj jedinici, znači APU. Ovdje sada imamo head-up display. Tu je još nekakav gub za interno testiranje, ali mislim da je to snimanje videa i nije simulirano u igri. Head-up display prikazuje razne podatke, ovisno o tome u kojem smo modu, oni mogu biti različiti. Neke stvari koje su osnovne, ovdje je brzina u čvorovima, trenutno pokazuje 408, ali makar stojimo, ali to je najmanje koja pokazuje visina u stopama. Zatim ovo je horizont, ovo ovdje, ovo su stupnjevi vertikalnog nagiba, znači kad bismo bili usmjereni u ovom položaju, to bi značilo da gledamo 5 stupnjeva prema dolje, 10 stupnjeva prema dolje i tako dalje. Ovo je bočni nagib. Ovo ovdje će se, kad smo bočno nagnuti, kretati u ljevom ili desnom smjeru. Tu još imamo vektor brzine. Još to što toga, detaljnije ćemo to obraživati u videima koje se budu bavili nekim konkretnim stvarima. Ovdje gore je još pokazatelj lampice koje se pale kad smo u borbi zrak-zrak. Oni nam mogu pokazivati da imamo recimo zahvat cilja ili da smo u dometu pojedine odabrane rakete. Ovo ovdje je takozvani UFC. To je jedan panel sa svojom tipkomnicom s pomoću kojeg možemo kontrolirati razne sustave i uređaje kao što su recimo radio. Autopilot, identifikacija prijatelj, neprijatelj, taka navigacija, slijetanje po instrumentima, data link. Ovo je položaj za nekakve radiofarove. Konkreto, znači ovo je tip komunica za unos. Ovdje je ekran na kojem vidimo što točno unašamo. Ove tipke ovdje s njima možemo birati još nekakve dodatne funkcije pojedinog moda. Ovo IP nije simulirano, to je gum koji odgovara na upit kod identifikacije prijatelj i neprijatelj. ADF je vrsta navigacije po radiofarovima. Jedan ili dva možemo birati koji od radio uređaja ćemo koristiti za ADF. Znači imamo tzv. COM1 i COM2 radio uređaje. Ovo je regulator glasnoće za COM1. Ovo ovdje s njime njega vrtimo kotačićem miša i tu sad možemo birati nekakve unaprijed programirane kanale radiofrekvencije. Također ima ih 20 ukupno i još imamo guards frekvenciju, to je ona frekvencija za slučaj nužde i imamo ručni mod gdje možemo ručno programirati neku određenu frekvenciju. Sa ove desne strane imamo regulator osvjetljenja, jačine osvjetljenja. MCON je tipka koja prekida 
emitiranje elektronskih signala, znači privremeno gasi, gasi radar, gasi radio i sve što emitira nekakve signale koje bi se mogli otkriti. Ovo je glasnoća za COM2 radio. Ovo je ekran kojim se pokazuje na kojem kanalu je COM2 i također ovdje dolje ima svoju, svoj regulator za biranje kanala. Ovo ispod su uređaja i za biranje, paljenje i gašenje ovih sustava koje smo već navali, znači AP, Autopilot, IFF, identifikacija prijatelj, neprijatelj, TCN, takan navigacija, ILS, slijetanje po instrumentima, data link, DL, i ovo su radio farovi, mislim da to nije simulirano. Evo konkretno, samo jedan primjer, recimo da želimo aktivirati takan, kliknemo na TCN, nakon toga on paljenje i sad možemo unijeti nekakav kanal, recimo da je to 18, sad ga potvrdimo sa Enterom. Tu su još dodatne funkcije. Ovo je položaj koji i odašilje i prima signal, ovaj bi ga samo primao. A, A je zrak, zrak. Znači ako tražimo takan, recimo na zrakoplovnom tankeru i ovo je biranje između X i Y kanala. Ja sad vidimo da tu se traži stanica sa, sa tom šifrom, s tim kanalom, ali nije u dometu. Ovdje ispod imamo još jedan mali panel s pojenču kojega kontroliramo neke funkcije head-up displaya. Ovo ovdje nam regulira količinu podataka koja je prikazana na head-up displayu. Imamo položaj normal, standardni, imamo reject 1 i reject 2. Svaki od njih malo smanjuje količinu podataka koja je prikazana. Ako mislimo da imamo previše podataka na ekranu, koji nas mogu možda zbuniti ili omesti, onda možemo ih malo smanjiti. Neki koji nisu apsolutno nužni se neće prikazivati u tom slučaju. Ovo je regulacija jačine osvjetljenja. Ovo je prekidač koji bira između dnevnog ili noćnog režima i ovim se prikazuje radarski ili barometarski visinomjer na head-up displayu. U donjem položaju je radarski, sada imamo da je tu slovo R, kada je u gornjem, onda je barometarski, znači na nadmorskoj visini smo 400 stopa. Ove tu funkcije za sad još nisu simulirane. Nadalje imamo ovaj jedini ekran u boji, naziva se napredni više namjenski ekran u boji ili tako nekako, evo maknut ćemo palicu da nam ne smeta. On je u osnovi sličan kao i ova dva gornja ekrana, razlika je što naravno prikazuje svjetlo u boji i što može prikazati i ovu nekakvu mapu. Pali se s ovim tu regulatorom, znači s njime ujedno reguliramo jačinu osvjetljenja, ali kad ga pomaknemo skroz u lijevo, onda ujedno i gasimo ekran. S ovim biramo nekakva dva moda za prikaz simbola, neki malo snažniji i slabiji. Ovo je dnevni ili noćni način. Ovo je kontrast. I gain. Sa gainom možemo regulirati koliko snažno se prikazuje ova pozadinska mapa. Recimo kad je ovom požaju, onda se ovi podaci gore vrlo slabo vide, ali ako malo to smanjimo, evo sad se vide puno bolje. Ostalo je manje više isto, također ima ove više namjeske tipke, ova središnja je za meni. koje možemo birati isto razne funkcije, no međutim ne možemo u svakom tom modu imati pregled ove mape. On inače može prikazati sve isto što je ovaj ekrani, osim prikaza radara kad je u modu zrak zemlje. Ovdje dolje sad imamo panel koji se odnosi na elektronsko ratovanje protumjere. Ovime palimo prijemnik radarskog upozorenja sa ovom tipkom. Tu su još sad nekakve funkcije u koje nećemo ulaziti detaljno, bit će u posebnom videu. Ovo je tipka za odbacivanje svih mamaca koje imamo na avionu, znači svih radarskih i topnijskih mamaca. Mislim da to služi prvenstveno na kojima imamo recimo požar na avionu ili tako nešto, a mamci su zapaljivi. Da bismo mamci uopće mogli koristiti, moramo ga staviti prvo iz ovog donjeg položaja u srednji. 
srednji položaj, u njemu možemo programirati razne načine odbacivanja, ako ga stavimo u ovaj gornji bypass, onda imamo isključivo ručni način, znači po jedan. Ovo je regulator s pomoću kojeg možemo birati modove sustava za elektroničko ometanje, isključen stanje pripravnosti, interni test, samo prijem ili odašiljanje, ali za sad još nije simuliran. Ovo je pritisak u kabini i ovo je neka funkcija koja također nije simulirana, a ovo je regulacija pedala za kormilo. Ako pogledamo palicu, ona se miče kako mi pomičemo joystick, odnosno tipkovnicu, no međutim na njoj ove same nekakve tipke zapravo uglavnom i nisu simulirane. Iz jednog dosta jednostavnog razloga što bi zapravo bilo malo teško koristiti te funkcije na taj način. Znači recimo ovo je trim, ovo je odbacivanje oružja, ima još nekakvi tipki sa prednje strane koje je dosta lako napipati kad držate baš palicu u ruci, ali ovako virtualno nije. Tako da te sve funkcije ćemo koristiti ili putem tipkovnice ili putem hotasa. Krećemo zatim ovdje na ljevu stranu, tu imamo još nekakve lampice upozorenja. Upozorenje na požar na ljevom motoru i ovo je takozvani master caution, odnosno kad god se nekakvo upozorenje upali, onda će se upaliti i ovaj master caution, odnosno glavna lampica upozorenja. Kad ga stisnemo, resetiramo upozorenje. Ovo je ljevi DDI, njegova funkcija je potpuno ista kao i desni. Identični su možemo bilo koji od prikaza odabrati na bilo kojem od njih po želji. Ovo je uređaj za gašenje požara. Ovim biramo modove zrak-zrak ili mod zrak-zemlja. Postoji još i treći mod navigacijski. On je u početku uključen. Ja možemo ga dobiti tako što ćemo isključiti jedan od ovih modova koje smo prethodno uključili. Ovo je takozvani master arm, odnosno mod koji uključujemo svaki put kada želimo upotrebiti nešto od oružja koje nosimo. Kada je u donjem položaju, onda su sva oružja zakočena i ne mogu se koristiti, a kada je u ovom gornjem položaju, onda su spremna za upotrebu. Ovdje zatim imamo gum za odbacivanje tereta za slučaj nužde. On odbacuje sve osim raketa na vrhovima krila i raketa ispod trupa. Ovdje imamo panel s pomoću kojeg možemo birati šta od tereta želimo odbaciti selektivno. Znači recimo da imamo tankove koje su prazni, želimo ih odbaciti ili da želimo samo nešto od oružja odbaciti. Naprimjer, ako imamo neki isto nekakvu hitnu situaciju ili moramo smanjiti težinu za naprimjer slijetanje na nosač. Ovo je središnji središnja podvjesna točka ljeva unutarnja, desna unutarnja, ljeva vanjska desna vanjska. I ovo su još indikatori koji nam pokazuju recimo stanje flapsova, uključenost nosnog kotača i mislim da i stanje trabi isto treba biti ovdje. Ovo je takozvani IFI, odnosno panel gdje vidimo status goriva i motora. Ovo je trenutna snaga motora s obzirom na broj okretaja, ljevi i desni. Ovo su temperature ljevog i desnog motora u celzijima. Ovo je protok goriva. U funtama, stotinama funta na sat. Ovo je otvorenost mlaznica. Znači kad je ovdje ono su mlaznice skoro zatvorene, ovdje su potpuno otvorene i ovo je pritisak ulja. Ovo ovdje je 
količina goriva ukupno, znači zbrojeno sa vanjskim, ovo je količina goriva interno, znači ovo minus ovo daje gorivo koje imamo u vanjskim tankovima. Ovo je bingo status, ovdje možemo podesiti na kojoj vrijednosti goriva će nam se upaliti upozrenje takozvani bingo, to je da imamo još samo dovoljno goriva za poratak u bazu plus neka rezerva. To možemo ručno podešavati pomoću ove dvije tipke, gore i dolje. I ovo je pokazivač trenutnog vremena, ovo dolje je pokazivač štoperice. Sa tipkom mod možemo podešavati trenutno vrijeme ili datum. Sa tipkom zon možemo birati lokalno vrijeme ili takozvano zulu vrijeme, odnosno vrijeme na nultom meridijanu, a ovo je pokretanje štoperice. Jedan put stavljamo. Pokrećemo štopericu, drugi put zaustavljamo, nakon toga je možemo ponovno pokrenuti ili držeći nekoliko sekundi resetirati ju. Ovo je regulator osvjetljenja koji izgleda ne radi i ovo se odnosi na snimanje, snimanje podataka sa ekrana, nije simulirano također. Ono što još nismo ovdje spomenuli je pokazatelj napadnog kuta. Znači tu imamo onaj standardni pokazatelj sa kružićem u sredini i ovim polutrokutićima koji nam pokazuju kad smo na pravom napadnom kutu za slijetanje. Biće detaljnije obrađeno u posebnom videu. Ovdje zatim imamo ručicu za odbacivanje poklopca kabine za slučaj nužde. Ovo je ručica stajnog trapa, u donjem položaju je spušten, u gornjem je podignut. Ovo je lounge bar, odnosno poluga za lasiranje sa katapulta. Vidimo i ovdje kako se spustila. Ovo je osvjetljenje za slijetanje ili za taksiranje, nalazi se na prednjoj nozi stajnog trapa. Ovo je položaj za kuku, znači da li slijećemo na standardni aerodrom ili na nosač aviona. Mislim da je glavna razlika u tome što ako odaberemo slijetanje na nosač, izvučemo stanje trapa, zaboravimo izvući kuku, onda ćemo imati upozrenje u vidu toga da će ovaj pokazatelj bljeskati. Ne znam da li ima još neke druge razlike. Ovo je položaj za flapsove. Ovo je ručica za flapsova, ima tri položaja, automatski gore, to je položaj koji koristimo kada smo u letu, će redovnom letu, u sredini je položaj gdje su flapsovi na polovici, to je za poljetanje i dolje su izvučeni do kraja, to je položaj za slijetanje. Antiskid, to je kao nekakav ABS koji ispričava blokiranje kočnica, gasimo ga kada smo na nosaču aviona, kad slijećemo ili polječemo sa nosaču aviona, onda ga gasimo jer može doći do nekakvih komplikacija. Ovo je pritisak kočnicama. Ovo je gumb koji koristimo za selektivno odbacivanje tereta, znači kombiniramo ga sa ovim tu gore. Gumb u sredini odbacuje. Ovo je sigurni položaj. S ovim možemo još dodatno odbaciti raketu koja se nalazi raketu zrak-zrak koja se nalazi ispod trupa, ljevo ili desnu. S ovim odbacujemo i same nosače i s ovim odbacujemo teret. Ovo je parkirna kočnica, odnosno kočnica za slučaj nužde. Kad je u ovom položaju, onda je parkirna, kad je u ovom, onda je za slučaj nužde. Znači moramo ju otkočiti prije kretanja, prije nešto pokrenemo avion. Tu na ovoj bočnoj, na ovom bočnom panelu imamo samo ovo, to je tipka za odbacivanje mamaca, odnosno protumjere. Tu je još ova kamera gore, isto kao i sa desne strane. I zatim imamo konzolu. Ovo je sustav za testiranje vatrodojavljivača. Znači imamo dva kanala, dva uređaja koji se javljaju ako dođe do požara u motorima ili pogonskoj jedinici. S ovim ga testiramo. To je nekakva redovna procedura prilikom 
poljetanje, pokretanje aviona. Ovo je panel koji koristimo ako pritkopćamo nekakvu vanjsku, znači nekakve vanjske uređaje za napajanje. U tom slučaju možemo regulirati koji od ovih nekakvih elemenata želimo recimo testirati, a da ne moramo pokretati cijeli motor ili koristiti snagu akumulatora. Ovo tu je naravno potisak, ručica potiska. Kontrolira se ili s plusom i minusom na numeričkoj tipkovnici ili možemo postaviti joystick ili hotas da upravljamo njome ona također u stvarnosti ima dosta nekakvih tipki prekidače, no međutim to ovdje nije simulirano jer opet ne bi bilo praktično tako da te funkcije sve ćemo morati raditi pomoću tipkovnice ili hotasa ovo je neka funkcija vezana uz generator energije koja nije simulirana Ovo je panel koji se koristi za upravljanje vanjskim osvjetljenjem. Znači, ovo su formacijska svjetla. Ljevo su isključeno, desno su na maksimum. Formacijska svjetla su one trakice koje izgledaju kao nekakva LED svjetla. Malo ćemo se još pomaknuti potisak da vidimo. Ovo su poziciona svjetla. Poziciona su na vrhovima krila i tu još imamo strob, odnosno ona blješteća svjetla na vrhovima repa. Ovdje imamo jedan prekidač s pomoću kojeg možemo prekinuti dovod goriva iz internih tankova u krilima, ako je to potrebno iz nekog razloga, ali redovno ga držimo u ovom položaju norm. Ovo se odnosi na eksterne tankove sa gorivom, Znači nekakav središnji normalni položaj je ono u čemu ga normalno držimo. Znači prvo se vuče gorivo iz eksternih tankova. Ako to želimo iz nekog razloga prekinuti, onda ih postavimo u ovaj zadnji položaj stop. I ovo je nekakav override, nekako premoštavanje. Dump je izbacivanje goriva u toku leta. Služi prvenstveno ako se moramo vratiti na primjer na nosač puno ranije nego što je bilo planirano i onda možemo izbaciti dio goriva da bismo smanjili težinu ukupnu težinu aviona na onu koja je potrebna da bi se moglo sletiti na nosač. Ovo je sonda za tankanje u zraku u središnjem položaju ovučena kada joj stavimo ovaj prednji položaj, onda ju izvlačimo. Ovaj zadnji položaj je nekako izvlačenje za slučaj nužde. APU, pomoćna pogonska jedinica, to je kao nekakva mala turbina koja zapravo pokreće motor. Ovdje nismo spomenuli još nekakve osigurače, znači prva dva kanala fly-by-wire-a, zračna kočnica i poluga za lansiranje pomoću katapulta. Ovo ovdje je ručica za pokretanje motora. Znači kad pokrećemo motor, APU je uključen i onda desno pokrećemo desni motor, ljevo pokrećemo ljevi motor. Ovo je regulator za trim kormila, ljevo ili desno, a ovo je gumb gore trim horizontalni stabilizatora se postavlja u položaj za poljetanje. Gen je nešto što koliko znam nije simulirano još za sad. Ovo je resetiranje sustava za upravljanje kontrolnim površinama, odnosno fly-by-wire-a. Koristi se isto prilikom poljetanja. Ovaj panel koristi se za podešavanje glasnoće raznih sistema, no međutim samo neki od njih su simulirani recimo prijemnik radarskog upozorenja, razna naoružanja kao što je recimo Sidewinder, ovo nije, ovo nije i ovo je Takan. Ovo se odnosi na dvije antene, za dva radi uređaja možemo ih spustiti ručno ako želimo, ali najbolje ih držati u ovom automatskom položaju. 
ovo se još onda si na nekakvo kriptiranje uređaja za identifikaciju prijatelj nije prijatelj, isto nije simulirano, slijetanje po instrumentima također nije simulirano, nekakvo šifriranje komunikacija opet nije simulirano, ovo ovdje je simulirano, to je uređaj za generiranje kisika, u letu ga držimo u ovom ugličenom položaju i ovdje još možemo regulirati nekakvu otvorenost. I tu još imamo nešto za hidrauliku. Što mislim da nije simulirano, ali ne bolje ga držati u ovom normalnom položaju. I ovo se odnosi na... Nisam siguran u priličniku nije spomenuto, tako da pretpostavljam da nije ni simulirano. Toliko o kokpitu, instrumentima na FA-18. Naravno, ovo je bio samo nekakav općeniti pregled. Ako vam se video svidio, ako vam je bio koristan, nemojte zaboraviti kliknuti na gumb like. Možete nas pratiti i na Instagramu. Slobodno komentirajte, pretplatite se ako još niste i nastavite gledati kanal Showtime 112.